ちらにですねド迫力の鉄仮面がありますね赤黒のね鉄仮面なんですけどもボンネットをね黒に塗られてるということとあとねオーバーフェンダーをね貼られてるんですねフェンダーテリウムじゃなくてオーバーフェンダーなんですねこれねちょっと見ていきましょうねアルミはね SSR なんですけどもオーバーフェンダーを貼ってるんで、ね、極太の SSR はね難なく飲み込んでしまうというねこの感じがねかっこいいっすよねでね皆さんこの特にこのリアリアを見てくださいよこの感じですよねこのねオーバーフェンダーにねつらつらまでかぶる極太の SSR これめちゃめちゃかっこいいっすね非常にねオーナーさんのセンスを感じますよねそれでねこの板っぱねですよねこの板っぱねとこのオーバーフェンダーのねこの武骨な感じをね演出しますよねで、実際はね、ホームステですよねでバケットシートとかねこれ非常にねこのねド迫力のボディがねオーナーさんのセンスを感じるね一台でしたねお次はですねガンメタ黒の前期ですねアルミはね渡辺タイプですね、まあ、フォードはなんですけどもきっちりね車高を落とされててねこのリアのねタイヤの感じがねバッチリ決まってると思いますよでね前期はやっぱりねこのリアテールですよねこの黒のねリアテールこれがかっこいいんですよね車は愛だ今ニュース海外82年グランプリ受賞どうしても男たちはスカイラインの魅力に参ってしまうのだろうか新しい愛のスカイラインあの名車から新しい名車が生まれたテールが光った時にねこのリングがね強調されるというねそしたらねナルディにバゲットシート基本的にはノーマルですよねノーマルを維持されてますよねこのガンメタ黒のね塗装がすごく綺麗だと思いますよこの前期のねスカイラインねお次はね白の前期ですね白色の前期っていうのもね珍しい感じの色ですよねでもねこれかっこいいですよねアルミがね SSR のメッシュなんですよねこれねはいで車庫端にされているということでこれ見てくださいこれねフェンダーつらつらまでね車庫端にされたねこの感じこの感じが非常にかっこいいですよねおおこの感じかっこいいなと思うわけなんですよね。ね、これもね、オーナーさんのセンスがね、キラリと光った前期のサンマルでしたね。お次はですね、鉄仮面、ガンメタ黒の鉄仮面ですね。アルミは渡辺でしょうかね。ゴールドに塗られた渡辺ですね。フォードはですね、これね。これプリンスモーターズ。プリンスモータークラブこちらもね車庫端にされててね決まった一台だと思いますよキャピーチャンネルステアリングはねナルディに交換されてるんですけども室内はね黒のストライプのね内装ですね RSX のね内装はね赤黒とこの黒のストライプとあるんですね塗装が綺麗だなというのが印象的なガンメタクロの鉄仮面でしたお隣はね赤黒の鉄仮面ですねあこれねターボシーですねここにねダクトの穴が開いてるんでターボシー、ね、200馬力を発生するインタークーラー付きのねいわゆるターボシーですねでこれアルミはですねこれ純正のアルミなんですねこのフィンタイプというんでしょうかねこれステッカーはインタークーラーがついてないんでもしかしたらダクトの穴がついたタイプにしてるのかもわかんないですねこの車もね非常に赤が鮮やかですねオールペンされてるのかどうかわかんないんですけども当時物でねこの色を保ってるというならすごいねコンディションはいいんじゃないかなと
思いますよねでステアリングは社外品に変えられててシートもねバゲットシートですね非常なねノーマル状態をね維持されているというね鉄仮面でしたねこちらも珍しいですねこれあのグリルの形状からしてねもしかしたら TI なのかもしれないですねこのグリル前期なんだけどもこのハニカムになっているというねだからねこれはもしかしたらあそうですね TI ですねこれ TI TI ということはディーゼルなんですよこれねディーゼル車は RS でも GT でもなく TI というねグレードになるんですねでねアルミもねこれあの純正のホイールキャップですよね非常に希少ですよこれねで TI のテールはねこれなんですよ丸テールじゃないんですよねだから後ろから見たらねこれがあの3丸のスカイラインだって分かる人はね相当マニアだと思いますよ室内もねノーマルですよねノーマルのステアリングとノーマルのシートですよねあ今ねちょっとオーナーさんのご厚意でエンジンルームを見せていただけるということでディーゼルですよねこれねあ、ガソリンなんですか。あ、CA182 ですね。へえー。これはキャブ仕様で。もう初めて知りましたね。<笑> TI っていうのはディーゼルエンジンのグレードだと思ってたんですけども、こういうガソリンエンジンもあるんですね。非常に貴重な個体だったんですね。これがね、ガソリンエンジンだって。僕最初ね知ったかしてディーゼルエンジンだって言っちゃったんですけど、実はガソリンエンジンだと。<笑>非常にね貴重なね個体だったんですねしかもねノーマルを維持されているということでこの個体はね末永く排出にしていただきたい1台ですよねこちらもですね前回撮影させていただいたガンメタクロンの鉄仮面ですねこの鉄仮面のかっこいいところってねこのタイヤのねあのツラツラ具合なんですよねこれめちゃくちゃ決まってると僕はねいつも思ってるんですよねこの感じねで特にリアなんですけどもこのリアのねあのフェンダーにかぶる感じとねネガティブキャンバーっていうんですかね歯の字が結構きついんですよねこの鉄仮面そこがねこの鉄仮面のねかっこいいところだといつもね思ってるんですよねこの感じ見てくださいねベンダーの中にねタイヤが入り込んでしまってるというねでも干渉してないんですよそこがねかっこいいんですよねステアリングはねモモステに変えられててバケットシートを装着されているというねこのねタイヤの感じがねオーナーさんのセンスを感じるガメタクロの鉄仮面ですねお次もねガーメタクロの鉄仮面ですねこちらもねノーマルをね維持されてる感じですよねでダクトの感じを見る限りねこれターボシーですよねインタークーラー付きのターボシーでこれね真ん中に、ね、S のマークが入ってるんでこれあの純正のねオイルですねこれも非常にね車庫端にしててねこのフェンダーの中にタイヤがね入ってしまっているというねノーマルを維持されていると思ってたんですけどもね舐めちゃいけないですよねこの辺はね閉まっていると思いますよで極太のマフラーにこのスポイラーはこれが純正タイプなのかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけども落とされてますよね室内もねオリジナルをね維持されてますねオリジナルのステアリングに RSX のモケットシートですよねオリジナルにねこだわりを持ったガンメタクロの鉄仮面でしたね次はね白のね鉄仮面ですねこちらもターボシーなんでしょうねダクトがね穴が開いてるんでおそらくターボシーでアルミは BBS タイプというんでしょうかねでこのラインなんですけどもこのラインってオプションかなんかでねこのステッカーがあったんでしょうかねこのラインがねかっこいいですよねラインオリジナルあこれラインオリジナルなんですかこういうそういうのが当時あオプションであったんですねじゃあ今ちょっとねマニアの方から聞いたんですけどこのラインはねもともとオプションであったらしいんですねあ前回も来てありましたねパサージュと RSX のバッジを貼ってるんでこれね
オーナーさんのこだわりで外見は RSX なんだけども内装はパサージュ仕様というねこの内装はねパサージュなんですよわざわざねこのパサージュ仕様にしておられるというねオーナーさんのねこだわりのね1台なんですよねこれねはいサンマルスカイラインにはねいろんなねハイブリッド仕様があるんですけどもね外見 RSX の内装パサージュというのは、ね、非常にオーナーさんのねこだわりを強く感じるね鉄仮面でしたねお次もね白の鉄仮面ですねあこれもねインタークーラー付きのねいわゆるターボシートいうやつですよねでこれもアルミやノーマルのねフィンタイプなんですねちょっと見ていきましょうねこちらもね一見ノーマルをね維持されてる感じなんですけどもねでもしっかりね車高はね落とされててねいい感じでね車庫端になってると思いますよ、ね、でねこの白の場合はね黒の RS ターボでさらにインタークーラーっていうねこういうステッカーがつくんですよねステアリングはね社外品に変えられてるんですけどもシートはね RSX のね純正を維持されてるというねいうことですね鉄仮面の場合ねフロントスポイラーとかつける人が多いんですけどもあえてつけてないというのがね多分オーナーさんのこだわりだと思うんですけども、ね、その辺のオリジナルをね受注視されたというね白がまぶしい鉄仮面でしたねお次はガンメタ黒の鉄仮面ですねガンメタがすごい綺麗なんですけどもで今オーナーさんにちょっと話を伺ったんですけどもともとね赤だったのをねガンメタにね塗り替えられたというだからねガンメタの具合がすごく眩しいなっていうのが第一印象だったんですけどねはいちょっと見てみましょうねでフォグランプをねつけられてあこれもターボシーですねターボシーですでアルミはね林ですねそれでですねこのね RS ターボのステッカーなんですけども一見ねちょっとこれなんか純正っぽいからねこんなんもあるんかなと思ったんですけど今話伺ったらねオーナーさんがね自作されてるということでねセンサーあるステッカーですよねでリアスポイラーはこれね純正ですねミルカリにウレタンなんで純正のスポイラーとこちらもね車庫端にされててね林がね非常にかっこよくねフェンダーに収まってると思いますよ室内はねモモステとペカルシートに変えられてね走りの1台になってますよね、はい、ということでねガンメタがね非常に鮮やかな印象のね鉄仮面でしたねえー、こちらねガンメタ黒のね前期ですねこれね珍しいのはね皆さんこのホイールキャップ見てくださいこれねこのホイールキャップがねこれ前期の純正なんですよねこれ非常にレアだと思いますよ今になってはねなかなかね見かけないですよねでウレタンのねスポイラーがついてるんでこれもね純正ですよねフォードはねノーマルのホイールキャップなんですけどもしっかり車庫帯にされてますよこの感じがね非常に決まってると思いませんかステアリングのアルディですねでバケットシートも変えられてるんですけども RSX 風のね赤黒のみたいな感じになってますよねノーマルのアルミキャップが非常にね珍しいガンメダクロの前期でしたね次はですね白の鉄仮面ですねこれねまず目に飛び込んでくるのがねスポイラーの下にねついてる今風のディフューザーですよねあこれ皆さんこれ珍しいですよこれね50周年アニバーサリーのねこのワッペンねこれなかなかレアもんなんですよこれはいで白の鉄仮面なんだけどもなんかちょっと雰囲気が違うなと思ったらですねバンパーの部分をね真ん中ホワイトにされてるんですねこの辺はねオーナーさんのねこだわりなんでしょうねワンポイントがねキラリと光ってますよねホワイト以外にもねこんな感じでねステッカーを貼られててねこの辺はねオーナーさんのおしゃれ心がね出てるんでしょうねでこういうところにもねディフューザーという名前は分かんないですけどね今風のエアロがね取り付けられてますよねそれでですねこの車の特徴的なのはねこのリアですよこの GT ウィングあよく見たらね純正のウィングがついててその上に GT ウィングをね重ねられてるんですよねあの3人のね GTR ニスモもそんな感じですよねまあ、形は違いますけどもウィングがあって下に小型のリアウィングがつくというねそういう感じでねされてるんですよね極太のマフラーの横にはね空気をね整えるようなねあのエアロがついてますよねアルミはねちょっと3人の GTR っぽいんですけどもちょっと何かを
でモモステに変更されてて、ね、バケットシートと走りの仕様になってますよねオーナーさんのねおしゃれ心がキラリと光るね鉄仮面でしたねはい今回も来ましたね前期の GT ですねこれね GT なんでこれ L 型なんですよね、まあ、あの前回はねボンネットを見せていただいたんですけどもこれピッカピカのねピカピカの L 型がねこのエンジンルームに収まってるんですねでですねこのねフロントグリルね GT はねこういうハニカムみたいな感じになってるんですよねそれをねメッキ仕様にされているというねこの辺がねオーナーさんのこだわりで至る所にねメッキがあしらわれているのがこの車の特徴なんですねフォーダーミラーもそうですよねでアルミアネ円形バーハーですねこれもねメッキが美しいですよねこの車庫端の具合見てくださいよめちゃくちゃね車庫端ですよこれこれもうねこのフェンダーの中にねこのタイヤがね入っているとねこういうの大好きなんですよねこういうの見るとハーハーしてしまうんですよねはい極限まで車庫端にされているとねで非常にね軽の小さいステアリングとで水中間のシフトノブですよね室内はねちょっとね雨で見にくいですけど非常にね昭和チックなんですね昭和っぽいアイテムで散りばめられているのがこの車の特徴なんですね今回もですねオーナーさんのご好意でねちょっとエンジンルームをね見せていただけるんですけど見てくださいどうですかねビッカビカでしょこれビッカビカのねこの L 型ですめちゃくちゃかっこいいですよねこれね至るところにねメッキのパーツをね惜しげもなく使われててねビッカビカなんですねこのソレックスなんかねもう磨き込まれてますよね非常に美しいね室内でしたね<笑>ありがとうございます、ね、非常にねメッキが美しい前期のね GT でしたねで画面で来たわけなんですけども、ね、そのお隣ですね出ましたねこのね R30 回のね超有名なね80ヒーローのね雑誌にも特集されたという CPN さんのね